geh zurück in die Vergangenheit. Was passiert? Was passiert? Die Tür geht auf. Papa kommt. Ich habe nicht eine Rolle bekommen, weil ich Schnitzler heiße. Ich habe aber sehr viele Rollen nicht bekommen. Und auch heute bekomme ich einige Rollen nicht, weil ich Schnitzler heiße. Das ist eher hinderlich gewesen. Ich, ich will mich von meinem Vater befreien. Mein Name ist Barbara Schnitzler. Ich äh, bin in Berlin geboren, 1953. Bin äh, in der DDR in den Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen, habe Abitur gemacht und habe dann drei Jahre an der damaligen staatlichen Schauspielschule Berlin Schöneweide studiert. Bin erstmal an das Kinder- und Jugendtheater gegangen. Habe in dieser Zeit sowohl an diesem Kindertheater als auch am Deutschen Theater gespielt. Seit 1977 bin ich festes Mitglied des Deutschen Theaters. Die Tochter der berühmten DDR-Schauspielerin Inge Keller wurde auch durch zahlreiche Film- und Fernsehrollen bekannt. Sie arbeitete außerdem als Synchronsprecherin und für die Hörspielabteilung des DDR-Rundfunks. Die vielseitig begabte Schauspielerin hat einen berühmt-berüchtigten Vater. Wöchentlich meldete sich der SED-Agitator mit der Fernsehsendung Der Schwarze Kanal zu Wort und beschimpfte oft die Journalisten von ARD und ZDF. Ich sah okkupiertes Gebiet und hörte israelische Flugzeuge und Artillerie gedröhnen. Ich sah frische Gräber und ausgehobene Gruben auf Opfer warten, die in Südlibanon gefallen waren. Und ich sah westliche Journalisten, die die Wahrheit kennen und bewusst die Unwahrheit verbreiten, die von einem Glaubenskrieg phasen und von der PLO als Terrororganisation, wie es Beginn und dessen Hintermännern ins Konzept passt. Das alles kommt aus derselben Sudelküche, die sowjetische Bedrohung seit 1917 schon, Afghanistan seit zwei Jahren, Polen seit dem vorigen August oder eben die Palästinenser sind Terroristen und Russen und Syrer helfen ihnen. Also ich bin eigentlich permanent bis heute mit äh, Vorurteilen bedacht worden, mit positiven und negativen, wobei ich sagen muss, die positiven sind äh, genauso schlimm wie die negativen, um äh, zu sich zu finden und seins zu machen und äh, sein Leben zu finden. Äh, und es war nun wirklich eine sehr merkwürdige Situation. Meine Mutter war in der DDR sehr geachtet, sehr bewundert, geliebt und bei meinem Vater lief das wesentlich widersprüchlicher. Äh, auch geachtet, von einigen auch geliebt, von sehr vielen nicht geliebt. Und ich war dann nun dazwischen. Und da konnte ich mir dann immer aussuchen. Also für die einen war ich dann eben die Tochter meiner Mutter und für die anderen war ich dann die Tochter meines Vaters. Ja? Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen, meine Hörerinnen und Hörer. Aber ungeachtet des Feiertages will ich mich heute mit einem sehr ernsten Thema beschäftigen. Mit den Schüssen und mit den Toten an unserer Staatsgrenze. Da sind Sprengstoffattentäter, Diebe, Polizisten, Mörder, Hochstapler, Agenten. Alles, was sich verständlicherweise bei uns nicht wohlfühlt und darum die westliche Freiheit vorzieht. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und wenn dann solch ein Element bei seinem gewaltsamen, bewaffneten Grenzdurchbruch unmittelbar an der Grenze verwundet und nicht sofort geborgen wird, dann ist das Geschrei groß. Unmenschlich schreien diejenigen, die mit ihren Maschinenpistolen unsere Soldaten bedrohen und drei bereits zur Strecke gebracht haben. Unmenschlich. Ich möchte ganz unmissverständlich feststellen, das Leben eines unserer tapferen Jungen in Uniform ist uns mehr wert als das von einem Dutzend Krimineller. 
Soll man von unserer Staatsgrenze wegbleiben, dann kann man sich Blut, Tränen und Geschrei sparen. Der Vaterländische Verdienstorden in Gold. Der Star-Kommentator des DDR-Fernsehens erhielt 1978 eine der höchsten Auszeichnungen. Der Kommunist bezeichnete sich als Politiker, der den Beruf des Journalisten ausübe. Satire und Ironie wollte er in den DDR-Journalismus einführen. Doch Schnitzler bediente sich Propagandamethoden, die viele ältere Menschen an die Nazizeit erinnerten. Ja, damit bin ich völlig einverstanden, denn schließlich war es ein schönes Spiel. Wie diese beiden zueinander fanden, mit viel Gefühl und einigem Geld. Und das zu sehen war wunderschön. Ja, da nur zuzusehen, dabei zu stehen, ist wunder, wunder, wunderschön. Ja, ich hatte erstmal das Privileg durch meinen Beruf. Ich hatte das Privileg dieses Publikums. Ich hatte dieses Privileg mit meinen Kollegen zusammen dieser Übereinstimmung zwischen Publikum, zwischen unten und oben, also vom Theater ausgehend. Wie ärgerlich dieser Vorposten des Sozialismus, wo niemand Not leidet und jeder in sozialer Sicherheit lebt, Arbeit hat und Wohnung und immer mehr neue und bessere Wohnungen. Die vorgeblichen Massen, um die es sich angeblich handelt, stellen im Kreise der Urlauber keine zwei Prozent dar. Im Gesamtmaßstab unserer 18,6 Millionen Einwohner gerade mal 1,15 Prozent. 98 Prozent treue Staatsbürger. Die würden Bonn und Bild sich in der BRD gerne wünschen, aber man veranstaltet eine wüste Hetze und versucht Panik zu schüren wegen nicht einmal 2 Prozent. Nein, es gab keinen Bruch. Es gab äh, 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 Phasen, wo ich... Äh, ja, wo ich die Auseinandersetzung gescheut habe und äh, ich bin innerhalb der Familie auch nicht so ungeheuer konfliktfähig. Ich bin da äh, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und über bestimmte Dinge wurde da nicht gesprochen. Es gab schon, es gab schon Phasen, die waren schwierig für mich. Also äh, 89 war es schon schwierig für mich und ich glaube, in 89 haben wir uns auch kaum gesehen. Demonstrationen im Spätherbst 1989. Die Zeichen der Zeit hatte der Chefkommentator des DDR-Fernsehens ebenso wenig erkannt wie die greise DDR-Führungselite um Erich Honecker. Das Ende der DDR war schon gar nicht durch zynische Agitationssendungen aufzuhalten. Ausreisewillige DDR-Bürger in den deutschen Botschaften wie hier in Prag hatten damals mit ihrem Land längst gebrochen, dem Schnitzler zu Ruhm und weltweiter Anerkennung verhelfen wollte. Mit der Maueröffnung ging die Ära der Zyniker und Tatsachenverdreher zu Ende. Jetzt mussten sie um ihre Existenz bangen. Der Zusammenbruch brachte auch die Kinder der DDR-Prominenten in schwierige Lagen. Ich äh, bin wie ein kleines Kind unter die Bettdecke und habe wie Espenlaub gezittert und habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was ist denn los? Wieso, wieso zitterst du denn jetzt? Wieso? Ich hatte wirklich zum ersten Mal in meinem Leben physische Angst und habe es aber nicht, äh, nicht, nicht in den Kopf gekriegt. Also ich nehme schon an, dass äh, dieses Koordinatenzusammenbrechen da schon äh, 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 zu spüren war. Also oder mein Körper das macht oder ich weiß nicht was. Und äh, ich hatte auch Angst, das muss man schon sagen, weil ich in diesen, in, in diesen Wendezeiten also mit diesem Namen schon arge Schwierigkeiten hatte. Der Mob kam ja hoch, auch hoch. Und ähm, äh, es gab da sehr viel Unliebsames. Es gab ekelhafte Anrufe und Morddrohungen und ich weiß nicht was. Morddrohungen? Ja, 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 ja. Sowas wie dich wären wir jetzt und so. Und das wäre ja, machen wir uns nichts vor, das wäre ja alles möglich gewesen. Ich meine, dass das äh, ohne Blutvergießen ablief, diese ganze Sache ist ja, darüber ist ja noch auch schon viel gesprochen worden, ein wahres Wunder. Haben Sie damals Angst um Ihr Leben gehabt? Ja. ja. Habe ich gehabt. Ich habe zum ersten Mal physische Angst verspürt, muss ich schon sagen, ja. Wegen Ihres Vaters? Nein, wegen, wegen dieses Namens und äh, da jetzt äh, äh, in, 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 in eine sippenhafte Reaktion zu geraten. Sippenhaft ist in Deutschland ja wunderbar ausgebildet. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich nehme mal an, auch da sind wir sehr perfekt. Das habe ich ja nun schon immer gespürt. 
Und das wurde nun schon bedrohlich, ja. Die 1519. und letzte Sendung der Schwarze Kanal. Ein uneinsichtiger Agitator. Diese Sendung heute wird nach fast 30 Jahren die kürzeste sein, nämlich die letzte. Der Sozialismus auf deutschem Boden, die Deutsche Demokratische Republik, sie sollen beseitigt werden. Deshalb ist das vordringliche, erstrangige, wichtigste der Frieden. Mein Feld ist die Außenpolitik im Allgemeinen, die ideologische Klassenauseinandersetzung, Sozialismus, Kapitalismus, am Beispiel des Fernsehens der BRD im Besonderen. In diesem Sinne werde ich meine Arbeit als Kommunist und Journalist für die einzige Alternative zum unmenschlichen Kapitalismus fortsetzen. Als Waffe im Klassenkampf zur Förderung und Verteidigung meines sozialistischen Vaterlandes. Haben Sie damals auch Angst um Ihren Vater gehabt? Habe ich auch gehabt, ja. Habe ich gehabt. Dass man ihn umbringen würde? Ja. Hat er auch selbst Angst gehabt? Weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Woher kam diese Angst? Durch ein Unrechtsgefühl? Oder was? Naja, woher kam diese Angst? Weil natürlich äh, 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 diese, auch diese ganze Rachegefühle hochkamen von Menschen, die äh, äh, mies behandelt wurden, deren Biografien zerstört wurden oder ich weiß nicht was. Na, selbstverständlich. So wie mich der Hörer, ich glaube, ich gehöre nur mir ganz allein. Ich weiß nicht, so nehme ich gehöre, ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt gerade dir Treue schwöre, wird morgen ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen, die Sonne, die Sterne. Ich arbeite ja sehr viel in dieser heutigen Bundesrepublik. Äh, aber es gibt immer wieder Produzenten, äh, die meiner Agentin sagen, ja, wer Schnitzler heißt, macht bei mir keinen Film. Oder, äh, ja, die ist ja prima, die Frau, nur warum heißt die denn so? Kann die nicht heißen wie ihr Mann? Die ist ja ordentlich verheiratet, also die könnte ja nun Knof heißen. Das gibt's. Und in der DDR sind das äh, keine, keine, keine offenen Dinge gewesen, aber unterschwellig schon. Einfach diese, diese, äh, diese Vorurteile. Leute, die mit mir gearbeitet haben, haben dann immer wieder mit mir gearbeitet, aber diese Schwelle war da. Barbara Schnitzler ist mit dem Regisseur Michael Knof verheiratet und hat zwei Töchter. Zurzeit spielt sie am Deutschen Theater in Berlin die Witwe in Shakespeares Komödie der widerspenstigen Zähmung. Vorüberfahrend wie der helle Blitz in einer schwarzen Nacht. So eitel sind selbst die Dinge, die am schönsten glänzen. Es gibt äh, Phasen, wo ich Angst vor der Zukunft habe. Ja, Ich habe auch Angst, äh, äh, meine Kinder äh, groß zu kriegen. Das ist eine neue Qualität. Wo ja. habe ich gesehen? Ja, überhaupt. Überhaupt. Ja, sicherlich. Sein, seine, seine Existenz zu erhalten. Das war in der DDR alles gesichert. Das war in der DDR alles gesichert. Und Arbeit, Arbeit zu haben, ist heute schon ein Privileg. Ich habe keine DDR-Nostalgie. Ich habe die nicht. Ich habe viel Glück gehabt, das haben sehr, sehr viele andere nicht. Ich kann mich nicht beklagen über die Quantität von Angeboten, äh, wohl aber über die Qualität. Es ist wirklich erschreckend, welcher Schutz produziert wird. Wenn mir dieses junge, sanfte Kind nicht zuteil wird... kritisieren. Geht das in die Seele hinein? Nein, Sie kritisieren ja den Schnitzler und nicht meinen Vater. 
Das ist für mich was anderes. Wenn man zu Ihnen sagt, Sie sind die Tochter des Lügenbarons, des Zynikers? Das kränkt mich nicht, damit habe ich Leben gelernt. Schon lange? Ja, schon sehr lange. Ja. Nein, das kränkt mich nicht. Ich kann nicht mehr. Lass dich ganz fallen. Irgendein Bild wird sich einstellen. Hände. 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 Wem gehören diese Hände? Was tun diese Hände? Ich kann es nicht. Also mein Name ist Marianne Häusler, geborene Mitte. Geboren wurde ich 1953 im April. Nach der 10. Klasse in der Schule habe ich dann eine Berufsausbildung gemacht als Verkehrskaufmann mit Abitur. Habe nach dieser abgeschlossenen Ausbildung beim Reisebüro gearbeitet und während dieser Zeit ein fünfjähriges Studium absolviert als Betriebswirt und die Parteischule besucht. Und seit 1970 war ich dann im Ministerium im Verkehrswesen tätig. Bis 1989. 1989 kam dann die Wende und da gab es keine Verwendung mehr für uns. Wir wurden einfach gestrichen. Marianne Häusler, geschieden und Mutter eines 16-jährigen Sohnes, hat sich nach der Wende 1989 in mehreren Berufen versucht. Von der Weinhändlerin bis zur Kneipenpächterin. Vor einem Jahr zertrümmerten zwei betrunkene Männer die Einrichtung ihrer beliebten Stehbierkneipe. Die Täter konnten gefasst werden. Zusammen mit ihrem italienischen Freund möchte sie demnächst in Berlin-Köpenick ein Restaurant eröffnen. In der Gastronomie sieht sie ihre berufliche Zukunft. Die DDR-Führungsspitze bei der Rosa-Luxemburg-Demonstration. Dabei auch Politbüro-Mitglied Günter Mittag, der Vater Marianne Häuslers. Mittag war als Wirtschaftssekretär des SED-Zentralkomitees die Schlüsselfigur der DDR-Planwirtschaft. Mit seinen beiden Töchtern lebte der DDR-Wirtschaftslenker, wie alle anderen Politbüro-Mitglieder auch, im prominenten Ghetto von Wandlitz. Der als gefürchtet beschriebene Parteifunktionär gilt als Vater der DDR-Kommandowirtschaft. Seine Kinder genossen hier ihre Privilegien. Für die Kinder war es eigentlich recht schön, ne? in der freien Natur. Obwohl ich eigentlich ein Stadtmensch bin, weil mir das mal gefehlt hat. Aber da wir viele Kinder waren, hatten wir keine Probleme, dass wir jetzt ausgegrenzt waren in dem Sinne. In meiner Klasse waren ja so 30 Kinder und wir sind ja in eine Schule gegangen, in Wandlitz direkt, im Dorf. Und da waren ja auch andere Kinder, also war das Problem war überhaupt nicht groß. Ne? Na und zur Lehre bin ich schon ausgezogen. Mein Vater war ein strebsamer, resoluter und ein ganz kühl denkender Mensch, muss ich sagen. Er war herzensgut, auch zu uns Kindern und überhaupt, hilfsbereit anderen Menschen gegenüber, aber hat von uns allen verlangt, nicht gehorsam, aber doch gewisse Einhaltung der Regeln. Und das Gleiche hat er sich genauso auferlegt. Ne? Im Politbüro hatte Günter Mittag eine Schlüsselstellung inne. Zuletzt gehörte der DDR-Chefökonom mit dem Staatsratsvorsitzenden Honecker und Stasi-Chef Mielke zum engsten Zirkel der SED-Machtzentrale. Auf seine Initiative hin fiel hier die Entscheidung, die volkseigenen Betriebe der DDR in Kombinate zusammenzufassen. Mittag war verantwortlich für die Zentralisierung der DDR-Volkswirtschaft, die nach der Wende nicht mehr zu retten war. Ich war nicht darauf stolz, dass er der mächtigste Mann war. Ich war darauf stolz, dass es mein Vater war und was er getan hat. Und er stand ja hinter seiner Arbeit, er hat dafür viel gearbeitet. Und da war ich einfach stolz auf meinen Vater. Das ist doch normal, nicht? Dass man stolz auf seine Eltern ist. Ist ja egal, was einer tut. Wenn einer seine Arbeit ordentlich tut und macht und tut, sich dafür einsetzt, ist man stolz auf seine Eltern. Erich Honeckers Laudatio zum 60. Geburtstag von Günter Mittag 1986. Im November 1989 verlor Günter Mittag sämtliche Ämter, wurde in Haft genommen und wegen Untreue und Vertrauensmissbrauchs angeklagt. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit musste das Strafverfahren eingestellt werden. 1994 starb Günter Mittag. Von der Justiz halte ich ja nicht allzu viel. Denn ich meine, wäre es andersrum gewesen, 
könnte man genauso rumbohren in irgendwelchen Dreck und Mist und irgendwelche Leute anklagen und mit welchem Recht. Wir waren ein eigener souveräner Staat und dann sollte man es dabei belassen, nicht? Manche können sich gar nicht vorstellen, dass es ein ganz normaler Familienvater war, nicht? Die haben immer das Gefühl, weil so was mit den und sowas, nicht? Ich sage, das war ganz genauso wie der andere. Ich meine, aus der Straße haben sogar welche meinen Vater noch kennengelernt, weil er bei mir mal war und die fanden auch, oh, der ist ja richtig nett, der ist ja richtig normal, ist ja na klar, ist ja normal, nicht? So kannten sie ihn ja gar nicht, ne? Die Tochter des früheren DDR-Wirtschaftslenkers Günter Mittag fand Anfang 1995 einen neuen Job in einem Süßwarengeschäft im Berliner Bahnhof Zoo. Sie führte diesen Laden erfolgreich und verkaufte mit ihrer Schwester zusammen hochwertige Leckereien. Noch während der Probezeit kam aus heiterem Himmel die fristlose Kündigung. Den Arbeitsplatz habe ich gewechselt, weil ich an der Firma eingestellt wurde, nur so, obwohl mein Name angegeben hatte. Aber wie gesagt, die Firma hinterher hat anonym ein Schreiben erhalten, dass ich die Tochter von Günter Mittag bin und dann mussten wir gehen. Das betraf meine Schwester und meine Wenigkeit. Sippenhaft, auf alle Fälle wird es bleiben. Ich habe viele Bekannte, die trifft es ja auch immer wieder nicht. Und es bleibt auch alle Fälle so. Wo arbeiten Sie heute? Jetzt sage ich lieber nicht. Warum nicht? Nee, sage ich nicht. Die wissen es zwar, aber ich möchte das trotzdem nicht. Darf man das nicht sagen? Nee. Und will der Firma nicht antun. Mhm. Die haben zwar nicht gegen mich zählen, mich jetzt was, also sie wissen es auch, ich habe mit offenen Karten gespielt, ne? Aber das muss nicht sein. Kameraden des DDR-Geheimdienstes erweisen dem einstigen Meisterspion Günter Guillaume im April 1995 die letzte Ehre. Beim Aufmarsch der Stasi-Generalität ist Guillaumes einziger Sohn Pierre nicht anwesend. Der Tod meines Vaters ist also in dem Sinne keine Befreiung oder Belastung. Es ist einfach ein Ende für ihn, weil das Ende des Kontaktes habe ich vorher schon gesetzt, beziehungsweise der Kontakt hat sich totgelaufen. Also so gesehen, vom Zeitpunkt meines Vaters zu den Jahren vorher hat sich nicht viel geändert. Das hat es bei mir meinem Vater gegenüber nie gegeben. Außer mal ganz kleinen Details vielleicht und nicht, was man ernsthaft hast nennen könnte. Und gibt es jetzt auch nicht. Aber auch keine Versöhnung? Nein. Nee. Der Tod hat da nichts geändert? Der Tod hat da nichts geändert. Gar nichts. Er ist einfach weg. Als ehemaliger DDR-Flüchtling hatte sich der gelernte Fotograf Günter Guillaume vom Frankfurter SPD-Funktionär zum Referenten von Bundeskanzler Willy Brandt hochgedient. Trotz mehrerer Sicherheitsüberprüfungen arbeitete Guillaume im Bundeskanzleramt. Als Brandts Referent für Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände übernahm er zusätzlich die Aufgabe, die Verbindung des Kanzlers und SPD-Chefs zu Partei und Fraktion zu halten. Guillaume und seine Frau Christel, später als erfolgreichste Kundschafter der DDR gefeiert, wurden 1974 verhaftet. Ihre Enttarnung führte zum Rücktritt von Bundeskanzler Brandt. Mein Name ist Pierre Bohm, ich bin der Sohn von Christel und Günther Guillaume. Ich wurde am 8. April 1957 in Frankfurt am Main geboren. bin dort zur Schule gegangen. 1971 bin ich zusammen mit meinen Eltern nach boddenbad Wurzberg umgezogen. Aber dort bis 1975 gelebt. 1975 in die DDR nach Ostberlin gegangen. Und 1988 im Mai aus Ostberlin wieder nach Bonn zurückgekehrt, in den Westen zurückgekehrt. Piers Vater Günter Guillaume hatte als einer der drei persönlichen Referenten von Brandt Zugang zu geheimen Dokumenten. Von diesem Zeitpunkt an verdichteten sich die Verdachtsmomente gegen Guillaume. Wegen mangelnder Beweise blieb er jedoch in seinem Referentenjob. Sogar in den Urlaub der Familie Brandt in die norwegischen Berge durfte Guillaume den Kanzler 1973 begleiten. Die Sicherheitsbehörden wollten dabei Hinweise für seine Spionagetätigkeit sammeln. Guillaume hatte Einblick in die gesamte offizielle Korrespondenz des Kanzlers. 
Im April 1974 wurde das Ehepaar Guillaume in seiner Bonner Wohnung verhaftet. Für Sohn Pierre ein schwerer Schlag, ein Schock. Ich kann mich noch erinnern, also in dieser Situation stand ich in der Tür diesem Beamten gegenüber und guckte dann nach rechts rüber. Und das nächste Zimmer war das Schlafzimmer meiner Eltern. Und dieses Bild ist mir in Erinnerung geblieben, dass da mein Vater im Bademantel, in einem so gelb-schwarz gestreiften Bademantel stand. Ja, und doch etwas erschrocken und, und verwirrt reingeschaut hat. Wegen seines Sohnes will Guillaume den BKA-Beamten sofort erklärt haben, ich bin Offizier der Volksarmee und Bürger der DDR. Was prasselte denn auf diesen jungen Menschen dann ein? Landesverräter, Spion, Agent und alles. Der sollte vermittelt bekommen, dein Vater ist kein Lump, das ist ein Patriot des anderen deutschen Staates. In der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 1974 trat Bundeskanzler Brandt zurück. Vor der geschockten SPD-Bundestagsfraktion begründete er seinen überraschenden Schritt. Dem Bundespräsidenten hatte Willy Brandt zuvor geschrieben, dass er die politische Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre Guillaume übernehme. Es war also nicht nur Enttäuschung oder nicht nur Schock, es, es war... Ja, es ist zwar schwer vorstellbar, da muss ich aber akzeptieren, es war die Wahrheit. Aber habe auch sehr schnell oder fast sofort überlegt, ja warum ist es überhaupt dazu gekommen, warum haben sie das gemacht, welche Gründe hatte das. Natürlich war auch ein großes Maß Enttäuschung dabei, als dann im Mai Willy Brandt zurückgetreten ist, wegen der Guillaume-Affäre. Also da war ich auch sehr gespalten. Ne? Da liefen also sehr persönliche Dinge ab, meine Eltern waren verhaftet, da war eine große Verwirrung in mir, wie das überhaupt passieren konnte. Natürlich auch... Über, auch das Doppelleben, was meine Eltern geführt haben, auch logischerweise mir gegenüber geführt haben, welche Bedeutung, welche Konsequenzen, das hatte nachgedacht. Was ich nie gemacht habe, war sozusagen der ganz harte Schnitt, dass ich gesagt habe, also das, was deine Eltern getan haben, ist so unmöglich, du wirst sofort mit ihnen brechen. Dazu habe ich sie einfach auch vom Persönlichen her beide zu gern gehabt. Die Karlsruher Generalstaatsanwaltschaft klagte Christ und Günther Guillaume wegen schweren Landesverrats an. Der Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht dauerte knapp sechs Monate. Die Angeklagten schwiegen während des Prozesses. Am 15. Dezember 1975 dann das Urteil. Wegen besonders schweren Landesverrates wurden Günther Guillaume zu 13 Jahren und seine Frau Christel zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Auch nach seiner Verurteilung blieb Guillaume bei seiner Rechtfertigung einen Beitrag zum Frieden geleistet zu haben. Schuldgefühle kannte er nicht. Es ist ohnehin ja schwierig, sich mit seinen Eltern ja, überhaupt dazu unterhalten oder so ein bisschen ja, nahe zu sein, wenn man da unter Bewachung als Fremden steht. In der Urhaftzeit kommt noch erschwerend dazu, dass natürlich äh, der, der Beamte, der mit drin saß, versucht immer irgendwelche Dinge rauszuhören bei den Gesprächen, die entweder ich meinen Eltern gesagt habe oder umgekehrt, was wahrscheinlich wichtiger war, sie mir vielleicht mitgeteilt hätten. Und das bis zur Verurteilung, wie es so schön hieß, zum Thema nicht gesprochen werden durfte. Also jeder Satz, jede Äußerung, egal von wem, nur der irgendwie das Thema halt, den Vorwurf gegen meine Eltern, auch im weitesten Sinne nur berührte, sofort durch den Beamten unterbrochen wurde. Das hat erstmal logischerweise ein normales äh, Gespräch erschwert oder fast unmöglich gemacht. Und zum Zweiten, was noch viel, sag mal, von, von der Wirkung viel stärker war für mich, dazu geführt, dass ich über lange Zeit, über Jahre, nicht die Möglichkeit hatte, mich mit meinen Eltern ja, über diese ganzen Dinge zu unterhalten. Einfach ganz normale Fragen zu stellen. Warum, weshalb, was genau, was ihre Gründe waren etc. Ostberlin wurde neue Heimat von Pierre Guillaume. Unmittelbar nach Verhaftung seiner Eltern sorgte die Stasi für einen raschen Umzug von Bonn in die Hauptstadt der DDR. Ein völlig anderes Lebensgefühl umgab den Sohn des Meisterspions. Mit dem Tag der Verhaftung meiner Eltern trat sozusagen auch das MFS in mein Leben, wobei ich viele Monate ja, oder fast Jahre die Staatssicherheit nicht als das wahrgenommen habe, was sie ist oder was ich später über sie erfahren habe. Und von dem Zeitpunkt an, als ich im Osten lebte, bekam ich einen Betreuer, des Ministeriums zur Seite gestellt, weil die Tatsache, dass nun von Kundschaftern, wie die Spione da drüben genannt wurden, nun ein erwachsener Sohn aus dem Westen in den Osten kam, 
Also das war erst und einmalig. Dann haben sie im Hintergrund ihre Fäden gezogen, was die Schule und andere Dinge betraf. Und dann kam dazu, dass ich ja von der DDR aus regelmäßig meine Eltern im Westen, in Köln und in Rheinbach im Gefängnis besucht habe. Und immer nach diesen Besuchen dann ein Gesprächstermin mit einem MFS-Mitarbeiter stattfand, in dem er hören wollte, wie geht es meinen Eltern, wie geht es ihnen gesundheitlich, was haben sie für Probleme, was brauchen sie etc. Da habe ich also in diesem Sinne, in, im persönlichen Sinne, Bericht erstattet gegenüber dem MFS. Hier saß die Betreuergruppe, die sich um mich gekümmert hat. Hier wurden ja, die Pläne ausgearbeitet, die Ideen gesponnen, wie man mich möglichst schnell in den Osten rüberbekommt. Hier wurde letztendlich auch darüber diskutiert, ja, ob man Pierre Guillaume nur ausreisen lässt oder nicht und wie er mit ihm umzugehen hat. 1981 wurden Christel und Günther Guillaume begnadigt und gegen 14 Agenten der Bundesrepublik Großbritanniens und der Vereinigten Staaten ausgetauscht, von denen drei zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden waren. In der DDR wurden die erfolgreichen Kundschafter Christel und Günther Guillaume wie Helden gefeiert. Christel Guillaume ließ sich bis zur Wende 1989 als erfahrene Spionin für Ausbildungs- und Propagandazwecke instrumentalisieren. Heute hält sie ihr Leben für verpfuscht. Logischerweise habe ich mich erstmal ja, sehr gefreut, dass meine Eltern wieder in Freiheit sind. Klar, haben uns begrüßt, gedrückt, geküsst. Aber was auch andererseits äh, Tage schon nach der Freilassung, nach dem Austausch sowohl meiner Mutter als auch meines Vaters klar war, ein Familienverband, ein Zusammenziehen, also wirklich eine Familie gehoben, wie es sie bis zum Verhaftungstag im Westen gegeben hat, wird es in der DDR nicht wieder geben. Das Land war nicht meins, ist auch nie meins geworden, auch nach diesen sechs Jahren, die ich dann schon da gelebt habe. Und hinzu kam, ja, wie sich meine Eltern verhalten haben, wie sie sehr schnell eine, mit zwar bezeichnen, parteikonforme Rolle angenommen haben, bis ins Verbale, in die Ausdrucksweise, wie sie gesprochen haben, hinein. Das hing mit den Leuten zusammen, die ich kennengelernt habe, also den Genossen, die dann kamen. Bei meinem Vater hat mich zum Beispiel auch sehr gestört, der ganze militärische Drill, der dahinter steckte, den er aber auch sehr gemocht hat. Also meine Eltern waren mir dann in der dritten Phase, in der ich sie dann kennengelernt habe, erste Phase nur West, zweite Phase Haft, dritte DDR, nochmal fremd. In der DDR wurde Pierre Guillaume Fotograf. Er heiratete. Seine Frau bekam zwei Söhne. Ab 1985 nahmen die Auseinandersetzungen mit den Eltern zu. Konflikte mit der Staatsmacht und Unzufriedenheit mit den Lebensverhältnissen wurden immer stärker. Seine Einblicke als Fotograf in die Verlogenheit des Systems ließen in ihm den Entschluss reifen, die DDR zu verlassen. Meine Mutter war natürlich auch erst erschrocken, aber als sie merkte, wie ernst es meiner Frau und mir mit dem Ausreisegedanken ist, hat sie sich dann entschieden, zu uns zu stehen. Mein Vater hat die ganz entgegengesetzte Position eingenommen, bis hin zu der Äußerung, dass er gesagt hat, ehe der ausreist, möchte ich lieber, dass er ins Gefängnis geht. Der Vorgang der Ausreise selbst, also die Bearbeitung, verlief dann doch rasend schnell, aber erst nachdem meine Frau, meine Kinder und ich einen anderen Namen angenommen haben, den Namen, den ich jetzt noch führe, Bogen. Der Hintergrund dieser Geschichte war, damit gibt es in den Unterlagen der DDR keinen offiziellen Ausreisevorgang wie oben. Damals war ich erstmal froh, dass der Name weg war. Warum? Weil er war doch zunehmend negativ belastet, auch von mich. Im Umfeld, weil der Name hat unfrei gemacht auch. Egal wo man hinkam, mit wem man gesprochen hat, Schon wenn man, wie es in der DDR üblich war, was weiß ich, in der Kasse in irgendeinem Geschäft, musste man zum Checken Personalausweis hingeben. Überall war sofort klar, wer man war. Und wo sofort die Verbindung halt zu Guillaume, den Kundschafter, Spion, egal wie es gesehen wurde, und 
im zweiten Schritt zum MFS hergestellt. Und somit war irgendwie ein Verhalten desjenigen sofort immer determiniert, ohne dass ich irgendwie mit meiner Person schon was dafür tun konnte. Oder ja, bevor ich überhaupt selbst zum Zuge kam, war Guillaume, war MFS da. Und da war ich doch damals, da bin ich eigentlich nach wie vor froh, dass das nicht mehr so ist. Soeben ist das Brandenburger Tor für Fußgänger geöffnet worden. Als die Mauer fiel, war die Chance groß, dass sich der Sohn mit den Eltern versöhnen würde. Doch dazu kam es nicht. Die Wende in Deutschland bedeutete für die erfolgreichsten Kundschafter der DDR gleichzeitig das bittere Ende aller Privilegien. Günter Guillaume, seit 1981 geschieden, nahm den Namen seiner zweiten Ehefrau Bröhl an. Wer war dieser Mann, der Brand verriet? Uneinsichtig bis zum Tod soll er gewesen sein. Ich kann Günter Guillaume nur so beschreiben, wie ich ihn kenne, wie also ich als Sohn meinen Vater kenne. Und da ist er für mich doch eine sehr vielgliedrige Persönlichkeit. Streng genommen bis heute kenne ich eigentlich mehrere Günter Guillaumes. Es gibt, wie gesagt, nach wie vor durchaus angenehme Erinnerungen an meinen Vater, die aber fast alle aus einer sehr frühen Zeit, auf jeden Fall aus einer Zeit vor der Verhaftung meiner Eltern herrühren. Es gibt dann so gemischte Erinnerungen. Und dann gibt es eine dritte Erscheinung halt, ja, wo mir völlig fremd ist. Wo ich ihn sehe, meinetwegen im Kreis von MFS-Mitarbeitern, von Militärs. Oder ihn auch sehe, äh, wie er sehr, sehr böse, fast, fast mit Hass erfüll, erfüllt über zum Beispiel die damalige politische Entwicklung der Sowjetunion herzieht. Das, was er gemacht hat und die Konsequenzen, die das, was das gehabt hat, was er gemacht hat, die heiße ich auch nicht gut. Dennoch oder trotzdem, ist er mein leiblicher Vater, dennoch oder trotzdem gibt es sowohl angenehme als auch Alltagserinnerungen zwischen Vater und Sohn. Ich kann nur das Stück für Stück nehmen, das eine neben dem anderen und will auch ganz bewusst nicht das eine von dem anderen überlagern lassen. Mein Name ist Carsten Grenz, ich bin Jahrgang 71, bin in Berlin-Mitte geboren, habe bis 1980 in Köpenick gelebt, bin dort auch eingeschult worden. Wir sind dann nach Wandlitz gezogen. Ich bin dann nach Berlin, in die Graf von S zum Abitur gegangen. Ich habe angefangen, Jura zu studieren an der Humboldt-Universität. Bin nach dem dritten Semester nach Passau gegangen. Bin jetzt an der Freien Universität und muss jetzt mal irgendwann mein erstes Staatsexamen machen. Egon Krenz bei der Auszeichnung verdienter FDJ-Aktivisten. Der ehemalige Vorsitzende der Pionierorganisation Ernst Thälmann und Nachfolger Honeckers als langjähriger erster Sekretär des Zentralrates der Freien Deutschen Jugend, FDJ, hatte eine steile Parteikarriere gemacht. Als Spitzenfunktionär der DDR-Jugendorganisation genoss er das besondere Vertrauen des SED-Generalsekretärs und wurde von ihm in hohe Ämter befördert. 1983 gelangte Vater Egon Krenz in die Position eines ZK-Sekretärs und wurde Vollmitglied des SED-Politbüros. Die Familie Krenz wohnte, wie alle Politbüromitglieder, in der prominenten Siedlung Wandlitz. Wer hier lebte, wurde mit Westwaren versorgt, kannte keine Engpässe, konnte sich Luxusgüter beschaffen lassen. Auch die Kinder der DDR-Prominenten wurden mit Westwaren verwöhnt. Wandlitz war insofern äh, eine ganz arme Sache. Ja? Das war eben das Problem. Kommunikation da draußen war unter den Leuten auch nicht erwünscht. Und zwar direkt von Honecker wohl auch nicht, nicht erwünscht. Und äh, es klingt ja manchmal wie ein Possenspiel, aber äh, es ist sicherlich übertrieben. Aber man könnte fast sagen, dass die zu, zum Kellerfenster reingestiegen sind, um politische Probleme miteinander zu bereden, damit es der Alte nicht mitkriegt. Egon Krenz galt lange Zeit als zweiter Mann hinter SED-Chef Erich Honecker und als dessen potenzieller Nachfolger. Als ZK-Sekretär war er vor allem zuständig für Sicherheits- und Personalfragen. 1984 wurde der Honecker-Zögling zusätzlich einer der Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates. Sein Sohn Carsten kritisiert seinen Vater nicht. 
die Sache mit dem Kritisieren ist das nicht ganz so einfach, weil ich kenne auch die Zwänge, in denen er war. Aber wenn, wenn überhaupt war es dann, dass er so lange gewartet hat, bis er 1989 sich dann entschließen konnte, äh, gegen Honecker zu opponieren und sich dann auch durchzusetzen. 24. Oktober. Krenz ist neuer SED-Generalsekretär. Tage später wird auch er gestürzt. Er hätte die Möglichkeit gehabt, noch einen Blutbad anzurechten. Und das hat er nicht getan. Und äh, das war für, ist auch für mich seine wichtigste Leistung. Ja, ich habe andere politische Auffassungen als er. Wir haben politisch heute relativ wenig Gemeinsamkeiten. Aber man lernt in der Familie und äh, mit einem Vater, der als Politiker in der Öffentlichkeit steht, schlichtweg diese Sachen auch zu trennen. Also einmal den Politiker Egon Krenz und einmal den Vater Egon Krenz. Diese beiden Personen unterscheiden sich ganz erheblich. Der Politiker Egon Krenz hat nämlich früher nicht, äh, nicht gefragt, Carsten, wie soll ich dieses oder jenes machen? Der Vater Egon Krenz hat äh, schon sehr viel Rücksicht darauf genommen, wie die Befindlichkeiten in der Familie sind. Egon Krenz und fünf weitere SED-Politbüro-Mitglieder wurden 1995 vom Berliner Landgericht angeklagt. Er wird wegen Totschlags und versuchten Totschlags in acht Fällen zur Rechenschaft gezogen. Sein Sohn steht ihm zur Seite. Dass ich da an seiner Seite stehe, das hat an sich überhaupt nichts mit der Anklage selbst zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich äh, zu Hause tolerant erzogen wurde von beiden Eltern, also Vater und Mutter, dass wir ein menschlich vernünftiges Verhältnis haben und auch hatten und äh, dass ich denke, dass dann äh, in einer schwierigen Situation zuallererst die Familie auch äh, zusammenhalten muss. Äh, also, dass ich an seiner Seite steht, hat überhaupt, äh, stehe, hat überhaupt nichts äh, mit einer Gemeinsamkeit in in politischen oder ideologischen Auffassungen zu tun. Für mich ist er kein Totschläger. Nein, er tut mir nicht leid. Er hat äh, Verantwortung getragen und es ist eine Sache, die wird er ausfechten und äh, Kraft hat er. Das wird er auch durchstehen und Leid muss er mir tun, wenn er eine Klippe runterfällt und im Rollstuhl sitzt, dann vielleicht. Aber das tut er ja nicht. Er hat ja zwei gesunde Beine, auf denen er gesund läuft. Carsten Krenz hat sich politisch längst von seinem Vater abgesetzt. Der frühere FDJ-Aktivist hält sich für einen Liberalen, dem die Bonner Politik nicht unsympathisch ist. Krenz will Journalist werden. Sein Name steht ihm dabei nicht im Wege. Ich hatte nie, nie Probleme mit dem Namen nach der Wende. Eigentlich nach der Wende viel weniger als vor der Wende. Äh, vor der Wende war die Situation gerade in dieser schwierigen Zeit schon schwieriger. Und äh, da musste man sich ganz anders natürlich auch äh, mit dem Namen auseinandersetzen. Gegen meinen Vater gab es schon ganz verschiedene Äußerungen. Interessanterweise kamen negative Reaktionen, also viel weniger von den Leuten, die in der DDR tatsächlich im Widerstand waren. Äh, so die, die dann plötzlich einen Rappel kriegten, waren eher, waren eher so äh, Leute, die so auf 100 Prozent mitschwammen und sich dann 89 geärgert haben, dass er keine Widerstandskämpfer waren. Ja. 